，养生是一种生活方式。大家好，我是健康管理师李晓。泡脚可以算得上是最简单、最经济、最容易坚持的养生方法之一了，可以帮助我们暖身、促进睡眠，还能够改善手脚冰凉等等。那也经常有人问我，为什么我泡脚不出汗呢？或者是为什么我泡脚会觉得累？本期视频就为大家来解答泡脚的六大疑问。第一个，泡脚的水温度应该怎样才算最好呢？建议四十度到四十五度的水温是最适宜的。这个温度大概就是我们把双脚放进水里，感觉是有一点点烫的，但是呢又很舒服的感受，它不会让我们烫到难以忍受。对温度不敏感的人，如果打算长期泡脚，可以另外准备一个温度计。另外呢，如果中间的水凉了，是可以再添加上一点热水的。第二点，泡脚应该泡多长时间？每天泡十五分钟就足够了。有人泡脚太久会出现头晕的现象，这是因为双脚处于热水当中，我们身体其他部位的血液就会往下流，流到下肢。而需要血液比较多的大脑就容易出现一些缺氧的情况，而每天泡脚的次数呢也不必多，在睡前两个小时左右泡一次即可了。第三点，一定要泡到出汗吗？建议是微微出汗就好。如果泡到了十分钟的时间已经达到了微微出汗的效果，我们就可以不用再泡了。但是也有的人他怎么泡都不出汗，那也不用强求。仍然是每天泡够十五分钟就行了。不出汗呢，可能是代表你的血液运行不畅。那多泡几次，可能就有改善了，不必心急。第四点，我们使用泡脚桶或是木桶更好吗？建议是，如果家中有木桶或者泡脚桶是更好的。但是没有呢，也可以泡脚，因为天气冷的话，四十多度的泡脚水啊，大概也就是十分钟左右就凉掉了。所以，如果想要保持水温，我们就不得不断的往桶里面去加热水，而木桶的保温效果会更好，可以省掉我们不断加热水的麻烦。如果没有也没关系，我们在旁边准备一个热水壶就好了。第五点，那泡脚的时候放泡脚包有用吗？答案是有用的，但是呢要根据自己的情况去选择合适自己的。比如说呢，盐水泡脚是治疗脚气，适合脚气很严重的人。生姜泡脚有去寒辅助消肿的作用，适合不出汗、水肿的人。艾叶泡脚能够驱寒除湿、通经络，适合手脚冰凉的人。红花泡脚可以预防和改善冻疮。第六点，泡脚后我们可以顺手多做两个动作，养生效果会更好。下面呢，我们一起来学一下。第一个动作叫掐脚踝，这是我们的跟腱。这是我们的内踝尖，跟腱和内踝尖连线的终点，这有一个凹陷，它是太溪穴所在的位置，所对应的外侧呢，对应的这个点是昆仑穴所在的位置，它们分别位于肾经和膀胱经上。我们用两根手指对掐，可以轻轻的按揉，按揉一到三分钟。左右两只脚都要按揉，可以分别去按揉一到三分钟。那么这个动作呢，可以同时刺激到我们肾经和膀胱经，能够起到补肾、壮腰、舒筋活血的作用。左右两只脚都要分别的去按揉一下。第二个动作是捶脚底，手握空心拳。从脚后跟捶打到前脚掌，不要来回的捶打，每一次都是从脚后跟捶打到前脚掌，每边捶一到三分钟，也是左右两只脚都要捶一捶。捶的时候也不要太用力啊，不用太用力，以我们脚底感觉到舒适为度，可以缓解我们平常脚跟疼痛、脚掌劳累。还可以起到调养肾脏、促进睡眠的作用，能够刺激到我们脚底的涌泉穴等等穴位。好，左右两只脚都要捶打一到三分钟。
。好了，今天的内容就到这里。如果您喜欢我的视频，欢迎给我点赞和关注。有问题的话呢，也可以留言给我。谢谢大家。